असलमकुम भिडियो लेक्चारे सकल के जाना प्रीति और शुभेच्छा अक्सद रहमान आज के आलाप करब डेटाबेज नर्मालाइजेशन एवं आरडीएम एस सम्पर्क गत भिडियोते जेने जे डेटाबेज आसले कि संक्षेपे बोलने बोलते डेटाबेज हल डेटार बाड़ी तेटार संरक्षण जो स्टोरेज बाड़ी तैरी सेटार कि नियम आटार आर्किटेक्चार डिजाइन करार प्रयोजन है जेमन मानुषर जो जो बाड़ी तैरी करी तक निश्चय एक बाड़ी एक रूम थे ना से जेमन एकाधिक रूम थे तेमी डेटाबेजर क्षेत्र समस्त इनफरमेशन एक टेबिले संरक्षण करा सम्भव है ना डेटाबेजर भरे विभिन्न रकम अनेकगुली टेबिल तैरी करते हैं क्यों अनेकगुली टेबिल तैरी करते हैं जेमन धरून जदि एक सफ्टवेर कथा चिंता करी जो एस आर सफ्टवेर माध्यम विभिन्न रकम एस आर डेटाबेज संरक्षण करब तो डेटा संरक्षण करते हैं प्रथम एमप्लयर इनफरमेशन संरक्षण करते लिबर इनफरमेशन संरक्षण करते हैं एमप्लयर एटेंडेंस इनफरमेशन संरक्षण करते हैं ह्यूमैन रिसोर्स रिलेटेड जो इनफरमेशन आज सब ओ डेटाबेज संरक्षण करते हैं संरक्षण कर चिंता करी सम्भव एमप्लयर नाम फोन नम्बर एड्रेस एक रोते एंट्री करते रोर मध्य जदि तार लीव एंट्री करते चाहिए कि सम्भव है विषय जो एक बोझार चेष्टा करी जेमन धरें एक इमेल फोन थे लीव निब तो एक सारा जीवन एकटाई लीव निबेना तो पशे लीबर इनफरमेशन टाइम रखते क्यों कारण एक एमप्लय बचरे पचिसा लीव निचले एक कलम मध्य की पचिसा लीव एंट्री करब तो टेबिल तैरि कर प्रयोजन हमको नतून टेबिल तैरि करते नाम दीते जो एमप्लय टेबिल है एमप्लय टेबिल है तेल एट्रा लीव टेबिल नाम दीते लीब टेबिल तो लीब टेबिले की रखते क्यों कारण कार लीब से बोझार जो तरह अः लीब फ्रम कब लीब टा ने लीव टू कब कत दिन पर लीव टा इत्यादि इत्यादि इनफरमेशन एखे थे तो बोलते ही एक नम्बर लीव से एक नम्बर एमप्लय नहीं जबत इनफरमेशन एखे दीते नम्बर लीव एट एक नम्बर एमप्लय नहीं इनफरमेशन दीबिलटार मध्य एम्प्लय पचिसा लीव रखा सम्भव हम 
তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে এই ছোট ছোট টেবিলে ভাগ করে ইনফরমেশন গুলি রাখতে হয় এবং প্রতিটা টেবিলের মধ্যে রিলেশন মেনটেন করতে হয় অর্থাৎ লিভ টেবিলে যদি এমপ্লয়ি আইডিটা না থাকতো তাহলে এই লিভ গুলি কার সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারতাম না এই যে আপনি একটা বড় ইনফরমেশন কে ছোট ছোট টেবিলে ভাগ করছেন তাহলে আপনার একটা বিশেষ রুলস বা বিশেষ নলেজ থাকার থাকতে হবে এই রুলস কে বা নলেজ কে আসলে নরমালাইজেশন বলা হয় তাহলে নরমালাইজেশন কি জিনিস নরমালাইজেশন ইজ এ ডেটাবেস ডিজাইন টেকনিক দ্যাট রিডিউস ডেটা রিডান্ডেন্সি এন্ড এলিমিনেটস আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ক্যারেক্টারিস্টিকস লাইক ইনসারশন আপডেট এন্ড ডিলিশন অ্যানোমালিস তাহলে নরমালাইজেশন না করলে কি হয় ডেটাবেজের মধ্যে বিভিন্ন রকমের আনডিজারেবল ক্যারেক্টারিস্টিকস ঢুকে এবং রিডান্ডেন্সি হয় আর নর্মালাইজে নর্মালাইজেশন করলে এই রিডান্ডেন্সি রিমুভ করা যায় আমরা আসলে দেখব যে কিভাবে নর্মালাইজেশন করতে হয় আমাদের নর্মালাইজেশনের যে রুলসগুলি আছে যে ফর্মগুলি আছে সেগুলিকে আমরা এইভাবে বলি ফার্স্ট নর্মালাইজেশন ওয়ান এন এফ সেকেন্ড নর্মালাইজেশন থার্ড নর্মালাইজেশন ফোর্থ নর্মালাইজেশন ফিফথ নর্মালাইজেশন এবং সিক্সথ নর্মালাইজেশন যদিও আমরা এত দূর আসলে করি না আমরা মোটামুটি থার্ড নর্মালাইজেশন পর্যন্ত করলেই হয় এইটুকু পর্যন্ত করলে আমাদের হয়ে যায় তো আমরা এখন দেখব যে কিভাবে একটা ইনফরমেশন কে নর্মালাইজ করে ছোট ছোট টেবিলে ভাগ করা যায় সেই ব্যাপারটা ডিটেলস আমরা এখন দেখব ধরুন এখানে একটা টেবিল আছে যে টেবিলের মধ্যে কিছু ডেটা আছে এই ডেটা গুলি কিন্তু যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে এমপ্লয়ি নেম এই নেমের ভিতরে দেখেন কমা কমা দিয়ে একই সেলে একাধিক নেম সংরক্ষণ করা হয়েছে যেমন এই অ্যাডাম এস এরিয়া ইস্ট এখানে দেখেন ডেভিড ডি এবং ইউজেনি ই এই দুইজন কিন্তু কমা দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে এখানে তিনজন সংরক্ষণ করা হয়েছে এইভাবে একই সেলে একাধিক ডেটা রাখলে সেটা আমরা আন নর্মালাইজ ডেটাবেস বলবো তাহলে এটিকে নর্মালাইজ করতে গেলে আমাদের এই ডেটাগুলিকে কি করতে হবে আলাদা আলাদা সেলে আলাদা আলাদা রোতে রাখতে হবে এখন তো একই রোর মধ্যে একই সেলে আছে তো সেটা আমরা যদি করি যেমন ধরেন এখানে করলাম ফার্স্ট নর্মালাইজেশন আমাদের হয়ে গেল তাহলে এখানে দেখেন এখন কিন্তু একই সেলে আর একাধিক কলাম একাধিক ওয়ার্ড বা একাধিক নেম নাই তাহলে টু রিওয়ার্ক দ্য ডেটাবেস টেবিল ইন টু দ্য ফার্স্ট নর্মালাইজেশন ভ্যালু উইথ ইন এ সিঙ্গেল ফিল্ড মাস্ট বি অটোমিক দেখেন একটা সিঙ্গেল ফিল্ড এর ভ্যালু কিন্তু অটোমিক হলো তো তাহলে এক ধরনের নর্মালাইজেশন হইল কিন্তু কমপ্লিট নর্মালাইজেশন কিন্তু এখনো হইল না কেন কারণ আমরা বলতেই পারি যে ফার্স্ট নর্মালাইজেশন যে রুলস আছে সেটা হয়তো এখানে কভার করলো কিন্তু আরো তো ব্যাপার আছে যেমন ধরেন এইখানে হচ্ছে কি যে এটাকে যদি আমরা আইডি দিই ম্যানেজার আইডি ম্যানেজার নেম এরিয়া এমপ্লয়ি ডি এর পাশাপাশি যদি এই টেবিলের একটা ফর এই প্রাইমারি কি যদি দিই ধরেন এই টেবিলটার হলো রো আইডি ওয়ান রো আইডি টু রো আইডি থ্রি এটা যদি আমরা এখন লিখিও যে এটা হয়তো এখানে আমরা হয়তো বলতে পারি এটা একটা আইডি আইডি কলাম সেই আইডি কলামের ভিতরে আমরা এটাই এক হবে প্রত্যেকটা রো একটা করে হবে দুই এটা তিন এটা চার এটা পাঁচ ইত্যাদি ইত্যাদি হতে থাকবে তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করা যাচ্ছে যে এই এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার আইডিতে একই ব্যক্তি কিন্তু আছে দেখেন অ্যাডাম এ এখানেও অ্যাডাম এ তো এই এইটাও কিন্তু নর্মালাইজেশনের রুলস ব্রেক করছে দুইটা আইডিতে একই ব্যক্তি থাকবে না একটা ব্যক্তি সব সময় একটা আইডিতেই থাকবে একটি একটা রোতেই থাকবে তো এইখানে এটা হচ্ছে না তার মানে আমাদের এখানে আরো নর্মালাইজেশন করার প্রয়োজন আছে তো চলেন তাহলে আমরা একটা কাজ করি যে এই ম্যানেজার এবং ম্যানেজার আইডি এবং ম্যানেজার নেম 
সেটাকে আরেকটা টেবিলে আমরা রাখি যেমন ধরেন এরকম করে রাখতে পারি যে এই যে ম্যানেজার আইডি ম্যানেজার নেম এবং এরিয়া এই তিনটা ফিল্ড নিয়ে আমরা একটা টেবিল করলাম এবং এইখানে আমরা শুধু এমপ্লয় আইডি এবং ম্যানেজার আইডিটা এখানে দিলাম তাহলে কিন্তু দেখেন আমাদের এই যে অ্যাডাম এ যেখানে ছিল অ্যাডাম এর আইডি হলো এক সে কিন্তু এক নাম্বার এক নাম্বার রয়ে গেল এখনো কিন্তু আমাদের আসলে কমপ্লিট নর্মালাইজেশন হয়নি কারণ কি কারণ হচ্ছে যে যেমন ধরুন আমাদের এখানে যে সেক্টর আইডিটা আছে এই সেক্টর আইডিটার সাথে সেক্টর নেমও কিন্তু রয়ে গেছে তো একই টেবিলে তার আইডিও থাকবে নেমও থাকবে এইটাও আসলে কিন্তু নর্মালাইজেশনের রুলস ব্রেক করছে এরপরে আমরা থার্ড নর্মালাইজেশনে কি করতে পারি দেখেন ওই যে বলছিলাম যে আগের পেজে যেটা দেখলাম যে সেক্টর যেটা আছে তার নাম এবং আইডি সহ আমরা যদি আরেকটা টেবিল বানাই এবং শুধু আইডিটা এখানে রাখি তাহলে আমাদের কি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এই ডেটা রিডান্ডেন্সি কমে যায় এবং আসলে তিনটা টেবিল হয়ে যায় দেখেন এমপ্লয়ের একটা টেবিল হয়ে যায় সেখান থেকে সেক্টর আইডির সাথে এই সেক্টর টেবিলের লিঙ্ক হয় এবং ম্যানেজার টেবিল থেকে ম্যানেজার আইডির লিঙ্ক হয় তাহলে দেখেন একটা মাস্টার টেবিলকে ভেঙে আমরা ছোট ছোট তিনটা টেবিলে ভাগ করলাম এবং এটা কিন্তু একটা নর্মালাইজ ডেটাবেস এটা আমরা থার্ড নর্মালাইজেশন পর্যন্ত করলাম থ্রি এন এফ তো আমরা বলতেই পারি অ্যাট দিস পয়েন্ট দ্য ডেটাবেস ইজ নর্মালাইজ বাট আরও যদি জটিল ডেটাবেস হয় আরও যদি ইনফরমেশন থাকে তাহলে আরও নর্মালাইজেশন করার প্রয়োজন হতে পারে তো এতক্ষণ আপনারা এই নর্মালাইজেশন সম্পর্কে বুঝতে পারলেন এখন রিলেশনাল ডেটাবেস বা আর ডিবিএমএসটা কি এই যে নর্মালাইজেশন করে যে ডেটাবেস তৈরি করা হচ্ছে সেটাকেই মূলত আর ডিবিএমএস বলা হয় যেমন এটা কেন আর ডিবিএমএস কেন রিলেশনাল দেখেন এই টেবিলটার সাথে এই টেবিলটার কিন্তু একটা রিলেশন আছে যে সেক্টর টেবিলটার সাথে এমপ্লয়ি টেবিলের একটা রিলেশন আছে এই সেক্টরের আইডিটা কিন্তু সেক্টর টেবিলে প্রাইমারি কি কিন্তু এমপ্লয়ি টেবিলে এসে সেটা ফরেন কি হিসাবে থাকছে আবার এই ম্যানেজারের আইডিটা ম্যানেজার টেবিলে প্রাইমারি কি কিন্তু এমপ্লয়ি টেবিলে ফরেন কি হিসাবে থাকছে তাহলে প্রাইমারি কি ফরেন কির মাধ্যমে একটা রিলেশন বিল্ড আপ কিন্তু হয়েছে এইভাবে রিলেশন বিল্ড আপ করে ডেটাবেস তৈরি করা থাকলে সেটাকে আমরা আর ডিবিএমএস বলবো আমরা ডেটাবেস নর্মালাইজেশন করার পরে অনেক ধরনের রিলেশন বিল্ড আপ হয় কখনো কখনো দেখা যায় যে কোনো একটা টেবিল থাকে সে অন্যান্য বিভিন্ন টেবিল থেকে ডিপেন্ডেন্ট হয় যেমন ধরুন আমরা যদি একটা রেভিনিউ টেবিলের কথা চিন্তা করি যে রেভিনিউ টেবিলে কোন ডিলারের কাছে বিক্রি করা হয়েছে কোন মডেল বিক্রি করা হয়েছে অর্থাৎ কোন প্রোডাক্ট বিক্রি করা হয়েছে কোন ব্র্যান্ড বিক্রি করা হয়েছে কোন ডেটে বিক্রি করা হয়েছে এগুলি কিন্তু সব রেভিনিউ টেবিলের ইনফরমেশন না এটা অন্যান্য টেবিল থেকে ইনফরমেশনগুলি কিন্তু আইডি হিসাবে রেভিনিউ টেবিলে সেভ হচ্ছে আর রেভিনিউ টেবিলের শুধুমাত্র কত পিস সোল্ড হয়েছে এবং কত টাকা রেভিনিউ হয়েছে এই দুইটা ইনফরমেশন রেভিনিউ টেবিলের নিজস্ব ইনফরমেশন তাহলে এই যে রেভিনিউ টেবিলটা তৈরি হলো যেটার নিজস্ব ইনফরমেশন হলো মাত্র দুইটা আর বাকি যে ইনফরমেশন সেগুলি আরও চারটা টেবিল থেকে আসলো যেমন ধরেন এখানে ডিলার টেবিল ডিলার টেবিল থেকে ডিলার আইডি আসলো তারপরে ব্রাঞ্চ টেবিল থেকে ব্রাঞ্চ আইডি আসলো প্রোডাক্ট টেবিল থেকে প্রোডাক্ট আইডি এবং ডেট টেবিল থেকে ডেট আসলো তাহলে এই ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা টেবিলকে বলা হয় ডাইমেনশন টেবিল আর মাঝের যেটা রেভিনিউ টেবিল সেটাকে বলা হয় ফ্যাক্ট টেবিল একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে ডাইমেনশন টেবিল কিন্তু ফ্যাক্ট টেবিলের উপরে নির্ভরশীল না অর্থাৎ আমরা যদি ফ্যাক্ট টেবিল মুছে ফেলি তবুও কিন্তু ডাইমেনশন টেবিল যেমন ডিলারের নাম ডিলারের আইডি এতে কিন্তু কোনো ইনফরমেশন লস হচ্ছে না আমরা প্রিন্ট করতে পারছি অথচ যদি এই ডাইমেনশন টেবিলকে মুছে ফেলি অর্থাৎ ডিলারকে যদি মুছে ফেলি তারপরে ব্রাঞ্চ টেবিলকে যদি মুছে ফেলি প্রোডাক্ট টেবিলকে যদি মুছে ফেলি তাহলে কিন্তু দেখেন এই রেভিনিউ টেবিলটা কিন্তু অকেজ হয়ে যাচ্ছে কোন ডিলার কোন মডেল কোন ব্রাঞ্চ কিছুই কিন্তু আর বোঝা যাচ্ছে না তার মানে আমরা বলতে পারি যে ফ্যাক্ট টেবিল ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন ডাইমেনশন টেবিল কিন্তু ডাইমেনশন টেবিল ফ্যাক্ট টেবিলের উপরে ডিপেন্ড করছে না আমরা এই যে আর্কিটেকচারটা দেখলাম এটাকে বলা হয় স্টার আর্কিটেকচার কেন স্টার কেন স্টার কারণ এটা কিছুটা স্টারের মতো দেখতে 
মাঝখানে একটা টেবিল থাকে যেটা ফ্যাক্ট টেবিল আর বাকিগুলি সব ডাইমেনশন টেবিল সো আমরা যখন শুনবো যে ডেটাবেজে স্টার আর্কিটেকচারটা কি তখন আমরা এটাকে বুঝতে হবে এটাকে রিলেট করতে হবে যে নর্মালাইজেশনের ফলে এরকম স্টার আর্কিটেকচার তৈরি করা যেতে পারে বা তৈরি হতে পারে তো আজকে আমরা এ পর্যন্তই রাখবো আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলাপ করেছি যে ডেটাবেজ নর্মালাইজেশন আসলে কি কত রকমের আছে কিভাবে নর্মালাইজেশন করতে হয় এবং সাথে সাথে আমরা দেখেছি যে আর ডিবিএমএস ডেটাবেস কাকে বলে আর ডিবিএমএস ডেটাবেসের সাথে নর্মালাইজেশনের সম্পর্ক কি ধন্যবাদ সকলকে আশা করি আপনারা সাথেই থাকবেন